Hello, first of all. Hello, everybody. How are you? Uh, да, всем привет от Пепе. Как дела? Uh, so I think we can start step by step, and uh, at the very beginning, I already uh, presented you briefly. But uh, what I would like to ask you: uh, Could you please let us know how were the beginnings of Raventos Blanc? Are you and uh, you begin there? Is it true that you are the twenty-first generation of the family owners? Yes. So. Um... I started to work in Raventos in 1999 with my father. Итак, папа присоединился к семейной компании в 1991 году и начал работать вместе со своим отцом. And yes, um, we have uh, documents in the winery uh, that show that my family was working here in 1497. And so, uh, um, more than 500 years ago. И uh, в их семейных архивах находится документ, который подтверждает тот факт, то, что еще в 1497 году компания уже выращивала виноград и делала вино. То есть понятно, что это не начало, но, по крайней мере, это та дата, которую они точно могут доказать. То есть представьте себе более чем 500 лет непрерывной истории. Imagine how boring my family is that we have been doing the same thing for 21 generations. Вы все только только представьте, насколько они устали. То есть 21 поколение людей делает одно и то же. И вот вот Пепа вот сидит, видите, какой уставший, но довольный при этом. Yes, we imagine, we do. <laughs> And um, basically, um, I think it's important for everybody to uh, locate that um, in all our bottles, in the back label, there is a map. And um, the farm is located 40 kilometers west of Barcelona in northeast Spain. Uh, ну и так, соответственно, да, если вы возьмете, если у вас есть возможность посмотреть сейчас или в дальнейшем, вы возьмете бутылку uh, их uh, игристого вина, Ravento Seplan, uh, и посмотрите на контр-этикетку, то вы там можете увидеть uh, небольшую карту, uh, на которой точно указана точка, где они находятся. А находятся они приблизительно в 40 километрах uh, от Барселоны, соответственно, это северо-восток Испании и провинция Каталония. And, um... What made the winery famous is, um, or should I say the farm, is that in 1872, the great-grandfather of my great-grandfather, that is six generations before, made the first Spanish champagne. Ну, в общем-то, что в свое время прославило uh, их, как он говорит, он не хочет называть это винодельное, их ферму, да, их поместье, наверное. Его пра-пра-пра-пра-пра, в общем, шесть поколений назад, uh, в 1872 году был первым человеком в Испании, который сделал игристое вино по классической технологии вторичной ферментации в бутылке, то бишь он сделал, по сути, uh, вино по такой же самой технологии, как его делают в шампане. Пра-пра-пра-пра, I like that. Pra, 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 pra. It's me. Yeah, great, 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 great. Nice. I tried to do it six times. <laughs> Fantastic. Eh? And now, yes, we are um, still working the same farm, committed 100% to make the best possible original and authentic sparkling wine, um, Ravento Sibran. Ну и представьте себе, то есть с тех самых пор, то есть все поколения его семьи занимались одним и тем же, как он уже сказал, с чего они немного устали. То есть они делали игристое вино так, в общем-то, как они начали его делать вот шесть поколений а, до а, Пепе. А, Пепе, I have an additional question for you. У меня возник yes. дополнительный вопрос. As I heard uh, that uh, another member of your family was also the creator of uh, the modern uh, assemblage uh, of uh, the sparkling wine from your region. Yes, uh, my pra 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 five times before, Manuel Raventos, um, the son of the founder of the first uh, champagne, uh, Spanish champagne was the one that developed the Charello Machiavelli Parada trilogy. 
А еще один представитель семьи Равентаса, которым они также очень сильно гордятся, это следующий пра, то бишь, точнее, уже ну, пять поколений назад, это был человек, который в 1888 году еще был а, тем человеком, который создал по факту современный а, купаж кавы, то бишь, это был первый человек, который стал использовать для производства игристого вина а, тот самый набор традиционных каталанских сортов, это Макабео, Парельяда, Шарелье, и практически в неизменном виде все традиционалисты э, региона Део Кава до сих пор в подавляющем своем большинстве используют именно его. Да, отлично. Давайте перейдем, наверное, к показу, соответственно, в том числе наших слайдов. Здесь, соответственно, вся есть информация. Ну и вот первый слайд, который хотел бы показать Пеппу, вот у вас перед глазами. So, please explain us what happens in this picture. Um, I think this is a very powerful image that explains the essence of what we do. Uh, ну, на самом деле, вот эта картинка, она во многом, наверное, характеризует вот квинтэссенцию всего происходящего на виноградниках Раветос. Today, Раветос Иллан has become a world reference because of its commitment of man, animal and plant working together, working together with sustainability and authenticity in a closed Ecosystem, in a closed farm. Uh, но uh, по мнению Пеппа, да, чем, в общем-то, отличается во многом uh, их подход к делу, дело в том, что м, когда мы говорим о финдесенции вообще игристых вин Каталонии, uh, это не просто теруар, это не просто люди, это не просто растения, которые там растут, это не просто животные, а вот это именно то, как они между собой пересекаются, как они между собой переплетаются. То есть это единый живой организм, который, в общем-то, из которого нельзя вынуть ни единого компонента. So this image summarizes very simply my uh, our idea, our philosophy that in wine the future is the past. То есть эта картинка, да, по мнению, вот она вот так вот символизирует, да, вот некое единение uh, прошлого и будущего. Please. Yeah. Mm -hmm. So this idea, do you understand the idea that the future is the past? So basically, my job as a farmer, as a vineyard and as a winemaker is to recuperate the old traditions, the old fauna, the old flora, The, 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 the biodiversity that was existing in this, in this uh, ecosystem. <laughs> считает, что вот его основная цель, да, как винодела, как представителя Семира Вентас, это вот, скажем так, взять и соединить природу, животный мир, людей в одном месте, да, вот в единую такую некую формулу, которая бы все это между собой объединяла. So I'm gonna pass along to search for um, this image. Um, this is следующему слайду. This is an image, um, a drawing of our farm. Итак, на, этой, на этом слайде как раз-таки изображена такая некая карта, карта их хозяйства, карта их поместья. Если вы посмотрите, да, то вот здесь сверху слева картинка, на картинке это, соответственно, сама винодельня, вот то, что написано «the cellar» под ним. Which is strategically located in the middle of the farm и который находится, знаете, так стратегически в самом сердце э, винодельни. This is extremely important for quality, uh, minimizing the grape transportation to the press tanks and to beneficiation. И это harvest. на самом деле очень важно, потому что одна из главных целей – это как можно быстрее донести виноград э, к, соответственно, месту, где бы его переработали. Пепе, uh, one second, please. Uh, да, я с вами соглашусь, что перевод иногда бывает крайне вольный, но я надеюсь, что я, в общем, мысль -то доношу достаточно правильно, но некоторые детали действительно приукрашают для того, чтобы ну, наш uh, разговор был, в общем-то, в том числе, как бы не, не, не слишком высокой, не слишком заумный он у нас стал. And um, you can, I think, with this image, see in the very center there is a horse plow, very small. Mm -hmm. Так, тут, соответственно, у них тут, в общем-то... Uh, there is a horse, what, sorry? 
plowing, um, working the vineyard, eh? um, a plow ah. to plow to work the soil. Да, окей. Okay. Соответственно, да, на виноградниках они используют в основном только, соответственно, лошади, то бишь все работы, соответственно, проходят только с использованием только гужевой тяги. The lake with its humid ecosystem that provides freshness to the vineyards surrounding it. А озеро, соответственно, также очень важно для поддержания микроклимата, для того, чтобы поддерживалась, соответственно, влажность на виноградниках и вообще это был такой некий баланс. And with the idea of different um, agricultures. So we try to um, promote as much um, different culture possible. For example, olive groves, cereal groves, or cereal fields, should I say, um, almond fields or almond groves together with a vineyard. Because every agriculture creates different fauna and flora, thus all together is a more diverse and rich uh, ecosystem. Ну и, соответственно, опять же, очень важно, по мнению Пеппа, поддерживать вот такое биологическое разнообразие, да, потому что, ну, сама, само по себе хозяйство, оно имеет порядка 100 гектаров, из которых 50 приблизительно, да, под виноградниками, но, кроме всего прочего, здесь а, выращена и оливковая роща, и зерновые культуры выращивают, а, есть, соответственно, сады, в которых выращивается миндаля, инжир, и а, каждый из компонентов а, этих растений, он что-то вносит свое и делает, скажем так, общую, единую такую картинку, где, в общем, все между собой взаимосвязано и переплетено, и все очень важно. So, I don't know if I am making myself clear, but this is similar, this, this basic idea with this picture is the humid area of the lake together with the forest areas diversity, together with the vineyard diversity, together with the olive groves, together with the almond groves, together with the cereals. All the different um, 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 microsystems add to the global system. То есть это очень все важно, да, для поддержания вот такой своей внутренней микроэкосистемы, да, и озера, и леса, которые их окружают, и вот эти все рощи с разными деревьями, все это непосредственно влияет в том числе на характер вина, на характер uh, винограда, который там же выращивается. This is not something new. This is how it used to be for um, thousands of years in the Mediterranean shores. Um, and, uh, until in the 1960s, we came what, with what, what I call the era of confusion, that we go for, for profitability and, 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 and we, we, we go to a monosystem. And this era of confusion, I want to be very clear here, Sergey, from 1960 to the year 2000, is what we try to escape. Mm -hmm. uh, ну и смотрите, на самом деле, да, опять, почему он делает такой очень важный акцент? Дело в том, что, ну, по сути, это очень такое характерное, разно, опять же, биоразнообразие для их региона. И, в принципе, все было в таком вот виде до приблизительно 1960 года. И до 60 -го года природа, она была единой, да, все это было а, незрывно. Потом, потом был, настало какое-то время, а, когда а, погнались представители предыдущих там, поколений за а, большим количеством винограда, то есть давай-давай, объем-объем, но на самом деле это, был, например, это была ошибка, как он прекрасно это осознает, и, э, в общем-то, потом вернулись, скажем так, к своим истокам. Сразу хочу сделать замечание. Ребят, не пытайтесь сейчас включить звук. А звук сейчас отключен модератором а, нашей презентации, и мы его всем включим чуть-чуть попозже, когда дело дойдет до вопросов. Если у всех будет звук, сейчас будет просто какофония. Прошу прощения. Sorry, okay. sorry that I, I was searching for this picture. Ага, да, извините, тут Пеппа там искал вот эту картинку. This idea of diversity. In, 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 in agriculture also applies to the animal diversity. В том числе это важно не только для био, то есть не только что там было большое количество растений, но в том числе и животный мир также очень важен. For example, with working with uh, sheep, not only we maintain um, uh, the, the cover crops during all winter, um, but also we create another source of diversity, which is the Uh, macrobiotics and, and insects and, 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 and any um, bacteria associated to this breed of animals. 
Ну и, соответственно, да, вот смотрите, да, вот овечки, да, которые вот они выпускают там в том числе на виноградник, когда, соответственно, ягоды, видите, нет на виноградниках, это вот так. какой-то там травы необходимые, но в том числе они привносят, ну, сами понимаете, то есть натуральное удобрение. Натуральное удобрение, которое выделяют те же овцы, они привлекают насекомых. Насекомые, в свою очередь, они э, опыляют растения. А, то бишь это все взаимосвязано. Нет ничего э, лишнего на виноградниках, ничего из этой экосистемы убрать невозможно. So, I go back to the early stages. Um... This is where we were. This is a map of the different vineyards. Um, of course, we work from parcel um, vinification, and this is something also very unique for Raventos. Ну и смотрите, обратите внимание на uh, следующий слайд. Видите, разными цветами выделены различные uh, участки, uh, соответственно, их большого 50 гектар, uh, виноградников 50 гектар. Каждый из этих виноградников uh, убирается, соответственно, по отдельности, каждый из них винифицируется, то есть сбраживается по отдельности. И это, в общем-то, тоже было uh, в свое время уникально для данного региона, и они были, в общем-то, одними из первых, кто начал uh, подобную практику. Meaning that the winery where I am making the wines now was designed by my grandfather in 1980. It's a quite new uh, winery with a tank for every parcel. Makes sense? И вот, соответственно, это, это все происходило в 1980 году, когда, соответственно, его дедушка построил вот достаточно ну, новое, по их меркам, виноделье до 80-го на года. И изначально, когда вот он заложил эту винодельню, то есть в нем были предусмотрены различные емкости для сбраживания и ферментации, да, соответственно, виноградник вин с различных участков. Тогда это был действительно просто прорыв. These are a few pictures of all my pras, 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 pras. Это вот фотографии его пра-пра, различного, ну, соответственно, разные поколения его семьи, а некоторых из них мы, в общем-то, сегодня уже упоминали. Mm -hmm. So the first one is the founder of the first Spanish champagne, as I was explaining. The second one, he made the Charello Pareda Macabeu. Then we jump to my grandfather who made the first finca, sparkling wine, meaning the first sparkling wine from a single estate in, in Spain. Uh, ну и смотрите, да, вот uh, представители поколений, ну вот о uh, людях о uh, Хосе Пиравентоса и о Мариеле Пиравентосе мы уже говорили, то есть это со, первый создал, в принципе, первое игристое вино в Каталонии, uh, в Испании вообще, а uh, следующий создал купаж, и вот мы сразу вот с 1888 года прыгаем в 1985 uh, к непосредственно дедушке uh, Пепе, и uh, Хосе Мария в свое время... Это такой метр испанского виноделия, который вообще человек, который в том числе был ответственен за такую вот революцию а, в, в принципе в качестве виноделия данного региона. Он был а, первый человек а, в Испании, который сделал, а, скажем так, а, каву с а, непосредственно с отдельного участка, да, то есть это была первая а, отдельно сброшена. То есть до того момента а, все, про, ну, все производители кавы, это были такие очень крупные а, хозяйства, которые, в общем-то, все свои вина делали а, с различных виноградников, в том числе и с покупных, и, соответственно, вот Дед Пеппа был первый, который сделал вино с отдельного участка. Thank you, Sergey. This is a, um, just, a, I will go quickly because it's a little too technical, but it's a map of soils of all the different parcels in the property. Но здесь мы вкратце остановимся на этом слайде, да, не будем погружаться глубоко в детали, но тем не менее хочется сказать, да, был проведен очень тщательный анализ различных почв. Если вы обратите внимание, да, то здесь вот 16 различных типов почвы, это различные, соответственно, подпочвы, почвы, и, соответственно, каждый из этих вот участков, который отличается тем или иным образом, дает абсолютно разный результат при производстве вина. But I want to send you this message that um, since I was lucky to make wine with a master in France called Didier Dagueno, Didier Dagueno, um, 2004, vintage in, 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 um, in Loire, in, in Puyi Fumé, You've been there at that yeah. time? Oh, okay, I didn't know this. Okay. Mm -hmm. Since that moment, for me, soil has become an obsession. And um, I built this map with Olivier Treguat, who made soil, an expert from south of France, who made 
Петрус, Озон, Шевал Блан, Пивернон, very famous. Ну и, соответственно, uh, да. А почему он делает так вот акцент на этом деле? Дело в том, что ну, Пеппе посчастливилось в свое время поработать с великим французским виноделом Дидье Дагино. Именно, как, именно работа с ним дала ему знание того, что Каждый микроклимат, каждый микротеруар, каждый тип почвы, он действительно очень важен. Анализ почв они делали, опять же, совместно с французскими учеными, которые помогали изучать теруар великих хозяйств, которые, опять же, Пеппа только что перечислил. И это действительно все хозяйства великие, и они, в общем-то, были одни из первых, если не первые в Испании, кто повторил подобный же путь. One thing is extremely important to share with you is that um, our valley where we make the wines was oceanic valley, was covered, covered by the Mediterranean Ocean for three million years in a period, geological period called Miocene, mm -hmm. that's 15 to 18 million years ago. Что еще очень важно? 15-18 миллионов лет назад, на протяжении трех миллионов лет подряд, вот долина, где они находятся, долина реки Аноя, это было дно, это было дно Средиземного моря, и поэтому, если вы обратите внимание, да, вот снизу вот фотографии, которые показывают, да, вкрапление различного рода морских организмов, ракушек, там, это и т.п. Вот, и опять же, это повлияло очень серьезно на формирование, опять же, местных почв и местного дрова. You can see in the bottom left side of the screen images of our limestone with uh, fossils, I, um, um, yeah, um, snails and shells. То есть видите снизу, да, вот слева то, о чем мы говорили, такие ракушки различного рода, и все это дело вот морские отложения тех самых времен. This is exactly the same approach as Chablis or Sherry, Jerez in the south of Spain. И, кстати, непосредственно очень, очень похожий тип почв вы можете встретить в таких всемирно известных винодельческих регионах, как Шабли во Франции, либо Херес на юге Испании. So the combination of this type of soils with our biosynergies, uh, which is a further step of biodynamic uh, farming, as I was trying to explain, this philosophy of working back to the past traditions, enables us to make one of the most mineral sparkling wine on planet Earth. Ну и, соответственно, вот эта вся совокупность вот этих вот уникальных почв, своего уникального неповторимого микроклимата позволяет им быть одним из самых минеральных вин на планете Земля. For example, this is a good friend, a great winemaker in, in Italy, mm -hmm. Ferrari. More uh, based on fruit. Посмотрите, да, обратите внимание, он показывает бутылку игристого вина с севера Италии. Это Феррари, это его очень хорошие друзья. Но их игристая uh, главная характеристика их игристого вина – это фруктовость. This is another great friend producer, Egli Uriet, a small producer, grower champagne, more uh, focused on the fruit. Egli uh, Uriet, один из величайших шампанских домов. Также вино в первую очередь про фрукты. Even Geofra in AI. People that I strongly respect. Ravento supports a different dialogue. It's a dialogue of salinity, of iodine, of um, low tight sensations on the very dry side, but um, um, on, on a very strong mineral sense of place kind of feeling. Is a sparkling, very strong sparkling of origin. Ну и Равентос же, да, своим вином, как говорит, говорит с вами на другом языке, да, он говорит с вами на языке морской соли, он говорит с вами на языке йода, он говорит вас с вами на языке минеральности, и это очень сухие и очень и одни из самых опять же минеральных вин в мире. Yes, yes. Uh, so, um, probably you will show us uh, some of your wines and maybe you will describe some of them. Mm -hmm. I don't know. What do you think about this? 
Perfect. It's a great moment to do this. Вот. Um, я предложил Пепе, да, мы как раз перейдем сейчас к следующей теме нашей, соответственно, нашей беседы. Ну и пока Пепе пусть там расскажет про какой-нибудь непосредственный из своих вин. So from the I put these pictures from the vineyards, blue, green and yellow. Итак, со синих, зеленых и желтых виноградников. We make this wine. Они делают это вино. And what is the name of this wine? Blanc de Blancs. И, соответственно, это вино, это Blanc de Blanc, то есть белое из белых сортов. This is the wine of balance, because in this vineyard there is a combination of clay on top of the limestone. И, соответственно, это очень такое сбалансированное вино, потому что это комбинация глиняных почв на, соответственно, известковых подпочвах. Clay that gives round, roundness to the wine. И, соответственно, глина, она дает округлость вину. Like the Merso, Cru is a more flat, clayish volume Cru in Burgundy. То есть, вот как говорит, вот если сравнивать его с Бургунди, да, то, например, Мерсо, там достаточно такой э, серьезный выход глины кверху, и поэтому Мерсо считается одной из самых таких объемных э, белых бургунских. Also, from these same vineyards, we make this wine, which is our rosé called Denit. А также с этих виноградников проходит, происходит если и другое вино, которое они делают, это вино называется Denit. They all come vintage dated with two years aging on the list. И это оба винтажные вина с выдержкой на осадке а, на протяжении двух лет. The difference with the Denit is that I paint it with a little bit of monastrel vinified in rosé before uh, make, doing the tirage. Uh, ну и, соответственно, чем отличаются эти вина? Дело в том, что uh, в ассамбляже Денит присутствует в небольшом количестве uh, красный сорт Монастрель. Монастрель, uh, который был винифицирован по-розовому. И, <coughs> соответственно, это вино такого легкого, такого лососевого оттенка. Bless you, Sergei. Mm -hmm. Yes, I can see it. So, um, from the vineyards, from the vineyards, on the left, red and purple we make de la finca Итак, вино de la finca это вино, которое происходит с тех виноградников, с тех участков, которые на карте у нас помечены красным и фиолетовым which basically is like the um uh, Pouligny Montrachet approach because the vineyards are top and on the slope mm -hmm. То есть для них, да, если вот предыдущие вина не сравнивал с Мерсо, то это, по его мнению, аналогия некая с Пулини Монраше, потому что участки расположены на вершинах. But wine are more on the mineral sensation, austerity, tension and strong sense of salinity. То есть это такие, это еще, это более минеральные вина в противоположность, да, предыдущим, которые чуть были более округлыми. Это такие более солноватое такое вино получается, более такое мощное в данном смысле. And I'm going to search the last bottle, which is made from Clos del Serral, the vineyard that is uh, painted in um, uh, salmon. Ну и вот такой вот виноградничек, который вот имеет вот лососевый оттенок на картинке, а из него происходит вино следующее, которое он сейчас нам хочет показать. This is our single vineyard called Mas del Serral. Probably you see it uh, um, uh, upside, uh, reversed, but but. I wanted to show you, this is a very personal project. I make a single vineyard that goes to the market 10 years on the list. Wow. И это их вино с участка, которое называется Клод де Сераль, это Мас де Сераль, и это вино, которое поддерживает в протяжении не менее 10 лет. Look, Пепе, uh, my private question. Yes. Я от себя просто хочу вопрос задать. Uh, do you think that uh, 10 years on the list makes... Uh, sparkling wine really better or probably it's too long okay so so with with this wine i wanted to go to the limit and um is the path of inspiration that i got in a 2004 with silex 
А, окей, so just a second. Смотрите, я у него просто спросил, да, как он считает, не слишком ли много 10 лет выдерживать вино на осадке, потому что некоторые виноделы считают, что это too much, да, то есть слишком много. Но э, это вино, оно было на создании его, его как раз-таки вдохновил э, Дидье Дагино, э, его вино Селекс, а это одно из таких э, самых, пожалуй, известных и таких культовых вин из долины Луары. Show two things. One is that... Our Charello, north faced between the forest and the lake, has beautiful uh, balance and ripeness, and then that can age through the through the time as well as a Silex or Burgundy or Champagne or Bordeaux or whatever. То есть uh, Пепе считает, что вот его Шарелья, который выращен uh, на виноградниках, на склонах с северной экспозицией, на склонах, которые находятся между, вот, соответственно, озером и uh, лесом, то это сорт, который позволяет делать вина с uh, огромным полом выдержки, такие, uh, как uh, делают люди в uh, Бургундии, как делают люди в, ша в Шампане. And second is to show the sensation of quality above the process, so that origin is more important than process, such as Silex, for example, is a Sauvignon Blanc, but it doesn't talk about fruit, it talks about Silex, about the soil. And, and the second that moment, that yeah, that for him, you know, this wine, you know, as he said earlier, that he, probably, wanted to get out of the borders, out of the borders of the general rules, in principle, the rules of the law that exist in the world of Egris and Queen. So, again, he compares it with Silex. То бишь, когда ты пробуешь этот савиньон блан, этот савиньон блан, он не про сорт. Этот савиньон, он скорее про, именно про теруар. И, соответственно, опять же, и это вино, это не про винодельческие практики. Это вино как раз-таки про выражение теруара. Пепе, we have a question from the chat. Do you yes. produce Claude Serral every year or, or this is a great vintage? Uh, how often do you produce this wine? Um... We don't produce it, uh, it's the nature that is the protagonist, so it's an excellent question because only uh, when the vintage shows us potential for such aging in healthy and, 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 and terroir expression, we, we vinify this, this parcel. If not, we blend it with La Finca. То есть, соответственно, смотрите, вопрос был, производится ли Клод Сараль каждый год? Нет, Клод Сараль производится только в великие годы. Соответственно, только те годы, которые, по мнению винодела, могут проявить себя на длительной выдержке. И если нет, если по каким-то из критериев оно не проходит, то, соответственно, это вино уходит на ассамбляж в Лафинка. The first vintage was 2001, and we've been following this vineyard. Since, since today. И, соответственно, первый вообще винтаж этого вина был 2001 год. So, Pepe. Итак, у меня назрел следующий вопрос. На самом деле, Равентас известен в том числе как один из пионеров биодинамики региона, и, соответственно, об этом я бы сейчас, наверное, хотел поговорить с Pepe. So, Pepe, please. Uh, could you tell us about your biodynamic, uh, biodynamic uh, practice and uh, what do you think about this? Uh, is it religion? Is it technique? Is it uh, philosophy? What is for you biodynamic? Okay, so um, this is three images of a biodynamic. Итак, uh, соответственно, вот три картинки про биодинамику. Uh, you see on the left how we are um boring underground um the cow horns with cow manor inside uh, соответственно вот на левой самой картиночке у нас здесь идет приготовление так называемого этого препарата 501 да когда они uh, берут uh, коровий навоз наполняют им пустые коровьи жирога и закапывают его для ферментации под землю cold this is cold the preparation 500 Ah, 500, sorry. Да, это препарат 500, извините, его городе 501 сказал. Uh, second one is one of the uh, 505 Maria Thun um, uh, preparations in the middle picture where we're putting some um, Diente de Leon. It's, um, it's a type of a plant, a herb that is grown in the farm inside the intestines of, um, of a deer. Mm -hmm. И, соответственно, по картиночка посередине показывает нам приготовление их растительных, uh, заготовка различного рода травяных сборов для того, чтобы сделать из них настой и потом впоследствии обрабатывать их виноградники. And on the third picture on the right you can see our, um, our uh, 
uh, biodynamic room where we have all our uh, plants uh, like cola de caballo, which are drying in order to make more homeopathic uh, preparations, infusions for our compost. Ну и да, и вот а, тоже правая картинка, как раз таки на ней вот объединены в том числе там и рога вот расположенные, различные вот травы, которые они подсушивают, опять же, для производства их а, различного рода препаратов. We make this since 2009 and we are Demeter certified. А, с 2009 года они перешли к подобным практикам и на данный момент они обладают сертификатом Demeter, который подтверждает, что они являются биодинамическим хозяйством. But this picture or this picture show better um, the idea of biodynamics. No, на самом деле, по его мнению, вот эта картинка, она на самом да, даже больше uh, показывает uh, их отношение к биодинамике, она больше ее характеризует. My humble interpretation is that the essence is the recuperation of the farm ecosystem, the farm organism, where animal, man and plant live together in this closed, authentic ecosystem. То есть, да, ему кажется, что вот эта картинка, она более, более такая показательная, потому что вот здесь вот то самое единение uh, растительного, животного мира и человека, которые вместе uh, плодотворно сосуществуют на едином теруаре на протяжении, на протяжении, на продолжении длительного времени. Being the compost, the central piece of that farm ecosystem. The compost and creating the compost with the animals that live and graze and, and, and feed are fed in the farm. So есть, really closing the circle. То есть, of то есть, что это действительно очень важно, чтобы все препараты, в том числе вот компост, который, например, они делают, да, то есть где-то и те же самые растения, которые едят те же самые животные, и которые потом уже после, соответственно, ферментации обратно возвращаются в эту же землю. То есть это такой полный цикл, такая инь-янь, такой круговорот всего и в едином таком закрытом пространстве. Also, I think very important, the rhythms of nature. That's why plowing with horse, working the soil with horse, is very important, not only for compact, that people talk about compactation or no carbon emissions, but more important is the slow rhythm of the animal, is the rhythm of the nature, where you can treat every plant like an individual. Ну еще, да, вот этот момент, да, вот они все работают на виноградниках, как мы говорили, они только на лошадях. Соответственно, но а, кто-то говорит, ну, кто-то использует лошадей под предлогом того, что лошади, они не так утрамбовывают угородный верхний слой, да, земли. А, на самом, ну, в отличие от тракторов, на самом деле нет, а, не это самое главное. Самое главное то, что это вот единая замкнутая экосистема, которая работает внутри себя, и, и она абсолютно самодостаточна и работает просто потрясающе. Very important also is um, the idea of uh, take into account the planets, no? like it has been always. No? For example, you know that the moon has extreme strong influence to nature, to human beings, to, 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 to the earth. Uh, ну и да, то есть это, ну, такая вот э, экосистема, ну, то есть наша планета, она, в общем-то, давным-давно существует в таком э, формате, да, то есть все взаимосвязано, да, не только планета, даже, например, наш спутник, наша планета Земля, это Луна, а Луна, она, в общем-то, также является, ну, очень таким сильным, Луна также очень сильно влияет на все процессы, которые происходят на нашей планете, да, начиная от отливов, заканчивая влиянием их на свое психологическое состояние людей и на многие другие моменты. Так, Пепе, uh, one question, uh, please, if it's possible, or you will continue. I want to put just one example before the question. Okay. I don't know if in Russia mm -hmm. you see that when the moon that is doing an ellipsis around the Earth, mm -hmm. when the moon goes away from the earth, it's called ascendant moon. When the moon goes to the earth, it's called descendant moon. Descendant moon. Mm -hmm. We have the same moon. So, <laughs> when you go to the hairdresser, in descendant moon, there are a lot of people. But in ascendant moon, no. Because people know that the, that the cats will last longer in descendant moon. А, ну, то есть, вот он говорит, да, что, вот, не знаю, говорит, как вот а, в России, но вот у них в Испании, да, вот там а, даже люди к парикмахеру ходят а, в зависимости от того, идет луна на рост, либо идет луна, соответственно, на снижение а, своего размера. То бишь, а, потому что от этого в том числе зависит, а, 
ну, в том числе скорость, выращ... скорость роста волос. Да. У нас действительно, как правильно тут отмечают, есть такая примета, но в Испании, по-видимому, чуть более так, серьезно к этому относится. So, wait, 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 wait. Last, 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 last explanation. So when you see these, these vineyards in the winter, we have to, to prune. It is very important to understand the biodynamics. When the moon is descendant, Mm -hmm. in the sediment cycle, make pressure for the hair to go down, for the tides of the ocean to go down, and for the saba, the, the, the blood of the plant, to go down to the, to, the, mm -hmm. to, to the soil. То есть, да, вот он говорит, что вот у них, вот они, например, по подрезку виноградников делают также на нисходящей луне, потому что, опять же, да, то есть луна как бы давит сверху на нас, и, соответственно, все вот тут, волосы идут вниз, вот океан тоже так уходит, и, соответственно, в том числе и растения, они также, в общем-то, подрезают, то есть, свои лозы. Then is when you want to do the pruning mm -hmm. in the sun moon. Make sense? Yes, I understand. Mm -hmm. Perfect. Uh, so, итак, а с какого времени на хозяйстве биодинамические методы? Ну, с 2009 года мы уже это сказали. Uh, и, соответственно, uh, вопрос, so, Pepe, the question, uh, как сильно повлияла, наверное, на урожайность в процентном выражении переход на биодинамику? So, Pepe, can you tell us, uh, how biodynamic uh, influence to the uh, yields uh, of your vineyards? So, What about the harvest? What about in person? Can you please repeat the question because it was cut in the middle of your question. Ah, okay, I'm sorry. So, um, yields. When, so, uh, when you... Yes, I hear you. Sorry, I think I have some problems with... Uh, у меня, как у меня связь немножко подвисает, прошу прощения. Ага, окей, so the question is that people are asking, what about the volume of, of harvest before and after biodynamic? Did, it, okay. uh, did you reduce it or increase it or how it was happening? Um, everything that we're doing, which I want to be clear, is a further step of biodynamics. For me, biodynamics is an ingredient, but there are many more. Eh? Uh, animal traction, um, uh, um, working with... Uh, experts to bring back uh, many birds that were here, etc. Everything goes to lower yields and have a more strong, resistant plants and system. Ну, смотрите, при переходе на биодинамику, соответственно, да, то есть урожайность, безусловно, понизилась. Но, скажем так, сила растений и их способность противостоять различного рода заболеваниям, болячкам, она, наоборот, увеличилась. But in percentage, so please, before you started with biodynamic, what was uh, the average? Uh... I would say in the era of confusion, we were harvesting 12,000 kilos per hectare. Today, the farm is averaging 6,000 kilos per hectare. Ну, то есть, смотрите, приблизительно в два раза, да, то есть 12 тонн они собирали а, в то, что он называет uh, Era of Confusion, да, годы заблуждений, эру заблуждений, и сейчас они собирают приблизительно 6 тонн с гектара. То есть а, на 50% сократилась урожайность. 6,000, maximum 8,000 kilos per hectare. Eh? Sorry, it was my small misconnection. That, no, that what we're doing now, the comparison is with the era of confusion, but the yields we're doing now are the yields of the past, eh? of, of the 1900s, 1800s, and so forth. Ну, то есть, да, действительно, уменьшилось все приблизительно в два раза, но, тем не менее, как бы качество всего повысилось очень сильно. If you want your wine to taste from the origin, you need to put twice as much people working with their hands in the vineyard and make half the yields. This is what I learned working with Didier Dagenau, how he was making silex. Pepe, I don't know, something is going wrong with my connection and I'm losing you. So with Didier Dagenau, you learned what? That in order to make a wine that speaks with the origin, you have to put twice as much people working in the vineyard Ah, and, okay. make, and make half the yields. 
Окей, да, прошу прощения, да, легкий перебор в связи у меня почему-то, но он говорит о том, что то еще принцип, который он перенял от детей до гено, для того, чтобы сделать вот вино, которое максимально отражает твой теруар, тебе нужно вдвое большее количество людей, которые бы работали на виноградниках, и при этом ты будешь получать вдвое меньшее количество винограда на выходе. Но на выходе зато ты получишь максимальное, соответственно, выражение местного теруара. Пепе, uh, I have another question. Yes, please. Uh, as I know, in 2012, you decided that Raventosa Blan uh, is going out from Dio Cava. Mm -hmm. So can you tell us uh, something about this? То есть мой вопрос заключается в следующем. Вы знаете, мы когда сейчас говорим о винах Раветоса Блан, если вы обратили внимание, мы не используем термин кава, хотя их шесть поколений назад именно представитель семьи Равентос был, в общем-то, создатель э, этого вина, этого стиля, но в 2012 году Равентос Блан вышел из Апелассиона Кава, и сейчас они делают просто некое, делают игристое вино. Мой вопрос был, э, почему они это сделали и зачем? So, three things. Three Итак, три first, основных момента. First, this idea of oceanic origin that makes us different type of sparkling wines in the world. То есть первое, он считает, что их э, теруар, он является уникальным вот этого вот океанического происхождения, поэтому он очень сильно отличается от других э, теруаров э, Каталонии и Кавы. Second, second, I wanted to foster origin for me in wine is more important than method. То есть для него, да, важнее намного место происхождения, чем то, как ты сделал свое вино. Here you see the origin of the River Anoia Valley eh? and, 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 and neighbor valleys. Вот, обратите внимание, здесь на карте как раз-таки вот выделена зона, а долина реки Анойя и, соответственно, вот то, что происходит рядом. And third, the rec winemaking requisites, standards. Like, take it to the higher level. И третье – это высочайшие стандарты именно виноделия. Вот апеллосион мечты, да, вот на слайде как раз и указано все то, за что они, в общем-то, борются сейчас. So you can read here the, this, this, these requisites are even more strict than champagne. То есть, на самом деле, вот регуляция, а, за, ну, регуляция потенциально нового апеллосиона, апеллосион, который, как они хотели бы назвать его, Конго Дель Рио Аноя, чтобы вот он обладал всеми характеристиками, которые у нас вот выражены на вот этом слайде, то бишь конкретное место происхождения, что только виноград из этого апеллосиона, ну и, соответственно, остальные параграфы. And, uh, Pepe, uh, so, and who is uh, with you? In this idea, do you have other companies uh, which uh, think uh, the same way as you? I think um, after we declassified in 2012, a lot of other producers started to declassify and search for another um, umbrella, another protection of, of, uh, um, uh, for Cava. Um, but nobody really following um, uh, so much the idea of a deal, more, more on a marketing side. And I think now is very interesting moment where we're putting together effort of more producers, the local government, Cavadio, to make this real. The idea for me is very simple. It's like Merso in Burgundy, like a small crew, small origin to provide like this high level of quality mineral sparkling ones. Ну и да, соответственно, я спросил, а есть ли у тебя, скажем так, люди, которые думают так же, как и ты? Он говорит о том, что в 2012 году они были первыми из производителей, которые вышли из состава Белосиона Кава. На тот момент это был такой, опять же, революционный момент, и никто вместе с ними тогда не вышел. Но очень многие люди задумались. Очень многие ну, задумались о том, а все ли происходит правильно, потому что, ну действительно, как многие, может быть, знают, а Дело в том, что апеллосион Кава Део, он очень такой, он транснациональный, и на самом деле участки, которые входят в состав этого апеллосиона, они находятся не только в окрестностях а, долины реки Аноя или вообще, в принципе, к, а, Барселоны, но есть виноградники с этим же самым апеллосионом, под этим апеллосионом а, на территории других испанских провинций. И а, сейчас настал такой очень интересный момент, что, в принципе, есть ряд производителей, которые, в общем-то, тоже, в том числе, а, вышли 
вышли из Аквасиона, вот правильно нам тут вопрос задают, а, я его сейчас задам, ребят, чуть попозже про карпинат, вот, что сейчас очень многие люди также стали думать в эту же сторону, они опять стали выходить из Аквасиона, но пока, пока, пока он совсем на 100% единомышленников своих не видит, а, и как он считает, что люди думают больше, наверное, о маркетинге, чем о земле и, соответственно, о So, so, so to, to finish, very clear, important message. It's not about how many producers we are. It's not about branding. It's not about wineries. It's about geography, putting farmers together and define a map. If you want like Barolo map that I have here with me, eh? something, something similar eh? to define a map like, eh? and put names in the vineyards and value the territory. Value the origin, not, not the houses. Ну и да, идея такая о том, что, ну, в принципе, да, это, ну, не важно, сколько нас будет, да, здесь на данный момент не это важно. Самое важное сейчас это строго ограничить а, вот эту вот выделенную территорию, выделить ее в отдельную зону и сделать из нее что-то вот, он говорит, такое вот четкое определение, как вот а-ля Мерсо, либо вот Бароло, карту, которую вот он сейчас показывал, то бишь а, вина, которые бы отличались в первую очередь именно своими теруарными признаками. Uh, и, и именно этим вы отличались от всего остального. So we have few questions. If you're ready, we can uh, try to ask you something. Okay. Uh, итак, соответственно, uh, у нас есть несколько вопросов. Сейчас мы на них попытаемся поотвечать. Прошу прощения, сейчас я вот залезу. Так, если утвердят док, будут ли международные сорта и экспериментирует ли Пеппа с ними? So if your denomination uh, DO will be proved. So do you plan to work with uh, international uh, varieties and do you have any experiments with international varieties? Um, I have worked in the past with Chardonnay, Pinot Noir and Cabernet Sauvignon. Mm -hmm. I think it's a disaster to think that these varieties will do good in an, in an area that has such a strong history in viticulture, much more than the areas where these international varieties are grown. Uh, ну, в общем-то, да, Пеппа такой говорит, категоричный товарищ, uh, говорит о том, что да, в прошлом он работал с Шадане, Пино Нуаром, Каберне, и это была катастрофа. Потому что, uh, несмотря на свое uh, величие, несмотря на свою популярность в других странах, Uh, на данном теруаре они не работают так, как работают местные сорта, и на самом деле зачем притаскивать что-то туда, где на протяжении длительного времени uh, хорошо себя зарекомендовали и показывают, по сути, местные uh, сорта, которые не нуждаются в каких-то дополнений с uh, международными сортами. Катастрофа. Uh, Катастрофа, yes, it's the same word in Russian and in Spanish. So the next question is, uh, что um, Пеппе думает о Карпинат? Если кто-то нас не понимает, Карпинат – это новое объединение нескольких производителей экс-пелосьона Кава, которые идут по пути, также вы, ну, пошли по пути выхода из общего пелосьона, но идут своей дорогой. So, Пеппе, what do you think about Карпинат? I think it's marketing. Карпинат uh, – это маркетинг, по его словам. Please explain us. So um, it's a good idea because it, 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 it takes not to a, a better level of Cava. I think Cava is a great volume wine, meaning good, good uh, price for money. But um, I think it's not enough. I think uh, the wheel of Corpinat is a group of brands that promote their better practices. And that's why I call it marketing. There is not a wheel of working towards the territory to promote the, the, the farmers, to promote the soils, to, to promote the crews. Ну, по мнению Пеппе, карпинат по большей части это маркетинг. Люди вышли из кавы, хотя кава, по его мнению, это отлично. Вино в своей ценовой категории, это вино за свои деньги, которое его абсолютно устраивает. А карпинат же это объединение некоторых производителей, которые, по его мнению, пытаются таким образом продвинуть непосредственно свои бренды. А, может быть, да, это вина в среднем более высокого уровня качества, но все равно, по его мнению, недостаточно. То бишь, они все-таки не про землю, не про теруар, а про то, чтобы 
хорошее вино, действительно, производители в Карпинат, которые ходят, это весьма достойные производители, более чем. Вот, но, тем не менее, по его мнению, они недостаточно такие экстремальные. Что означает бланк в названии винодельни? Фамилия еще одного основателя. Пеппер. What does it mean blank in the name of the winery? Is it uh, the name of uh, founder of what? Yeah, um, he, it's the last name, the second last name of my grandfather. Uh, да, uh, blank это, скажем да, ну в, в Испании часто распространены такие многосложные фамилии, и вот его деда, да, была соответственно фамилия была Раментос и Блан. Она была вот такая сложная, поэтому в, именно его дед стал а, первым а, выпускать, соответственно, вина под своей этикеткой, да, и, соответственно, сделал там много еще чего, и поэтому именно его имя, его фамилия была вынесена на этикетку. Так, из белых сортов, а, это ответ на вопрос, вот а, что означает блан де блан Ну да, действительно, ответили уже на этот вопрос, поэтому, в принципе, на него, наверное, а, не стоит больше, наверное, отвечать. So, uh, Pepe, could you tell us so what are your new projects? Uh, do you have some new products or new ideas or new wines or whatever? Maybe we don't know something? Well, um, I think um, biggest uh, project today is uh, to launch a non-for-profit um, uh, um, uh, project in Penedes, so we can harvest and help our friends farmers harvest these grapes, their grapes in such a problematic uh, coronavirus uh, situation. Uh, okay, da, yeah, no, no, I mean, in your winery, do you have new project, maybe steel wines, maybe new cuvettes of your sparklings or something like this? Do you yes, have? yes. Um, Uh, as you are aware, um, together with Francesca Scala in 2017, mm -hmm. we started um, a project uh, uh, for uh, natural wines called Kansumoy. Kansumoy? Uh, Kansumoy mm -hmm. um, brings uh, together my passion for natural wine with recuperating a, a past origin, a, 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 an abandoned farm that we found in 2017, With our tradition of a steel wine. So may I show you a bottle? Да, соответственно, я у него спросил, есть ли какие-то новые, соответственно, у них проекты, новые какие-то вина, может быть, новые идеи. И действительно, да, ну, Пеппа, в общем-то, известен не только в Испании, но и во всем мире, как один из таких больших поклонников натуральных вин. И, соответственно, вот их новый проект «Консумой», который, я думаю, что, возможно, в ближайшее время появится, в том числе на российском рынке. Вот он там показал даже как этикетку своего вина, и действительно это будет... But uh, this is uh, white wine, this is uh, what varieties you use, what is this? We make um, all indigenous varieties. We make white wine from Charello. Mm -hmm. We make rosé wine with Parellada and Sumol. Mm -hmm. We make red wine with Sumol and Garnacha. Mm -hmm. And then we make two pet nuts. One white with parellada and one rosé with sumoy. Uh, ну, соответственно, да, вот в этой новой линейке, да, это линейка натуральных вин, будет пять вин. Это три uh, тихих вина, белая, соответственно, из шарелью, uh, розовая из парельяды с небольшим добавлением сумой. И красная сумой uh, – это местная автохтона в колонии с uh, горначей. И, соответственно, два пятната в том числе. Uh, да, консумой скоро будет на базе, говорят нам. Отлично, значит, скоро ждем. Вот, <coughs> вот соответственно, бутылки. Ну и, в общем-то, потрясающе. Ждем с нетерпением. So we are waiting, we are waiting. I hope that... I think it's very important to share with you today um, is that in Penedes, in this moment, Raventos family is unique, that is making sparkling wines from the Conca de Noia and our farm in San Sadurni de Noia, Conca de Rigo Noia, and natural steel wines from another farm that we are recuperating little by little called Can Sumoy, which is precious and amazing. But the idea of having really two separated projects from different origins, not mixing everything together in the same winery like uh, uh, everybody does.
Ну и да, и соответственно, что еще очень важно, да, что подметил Пеппе, да, что важно, что вот под новый проект это абсолютно другое, другое хозяйство, другое поместье, что это другой Теруа, и Равентос, в общем-то, он уже прославил свое имя в мире вин игристых, и, в общем-то, теперь он считает, что настало время прославиться в числе и с со своими тихими винами, опять же, с их труара, но это абсолютно отдельный проект, самое главное это не смешивать между собой, потому что очень многие виноделы делают на одном производстве и то и другое вместе. To share with you, with our facts, our passion, to, to make things from origin, to make things um, as we say, and, and, and try to shorten the distance with facts and words. That sometimes in the wine business is a ну и, соответственно, да, вот они хотят в том числе поделиться а, своей страстью, своим теруаром, своими винами, вот мы слышали <laughs> свое вино, и что это действительно будет потрясающий проект. Так, значит, один вопрос. А, друзья, если можно, ответим на вопрос российского винодела о температуре выдержки на осадке. Окей. Пеппа, мы имеем одну техническую вопрос для тебя. Yes. Possible. What is about the temperature of uh, of bottles when you uh, do it uh, surely aging on the lease? I mean, okay. In our in our case for Raventos, um, yes, it's between 18 to 20 uh, Celsius. Uh, 18-20 degrees Celsius. He says. Well, for example, for La Finca, it's three years aging surely between 18 and 20 degrees. То есть три года, вот, например, вино выдерживалось при такой температуре. But it's not really typical, because usually it's much more, the temperatures are much more lower. Not in Spain. Not in Spain. The idea of the caves in Spain is to have an, uh, an underground natural place, um, naturally con temperature control. So when you go there in the summer, you feel cold. When you go there in the winter, you feel warm. So mm -hmm. it's it's this idea of 18 to 20 degrees. Mm, so even during the winter, even down, so it's the temperature is so high. Yeah, that's the original idea with the cava. And really, normally, the problems in Spain, so you understand, with climate change or climate crisis, is that it's hard to keep the temperature that low. Mm -hmm. So we have had to invest in temperature controls artificial to have it um, close to uh, 18, 19, the maximum, not, not go above 20. То есть, действительно, да, я, кстати, даже не обращал сам внимания на этот факт, то есть он говорит, да, для кавы это типа абсолютно нормальная ситуация, и сейчас у них вот с всемирным глобальным потеплением как раз-таки проблема сохранить вот этот хотя бы низкий uh, градус, да, хотя бы 18-20 в среднем, uh, это достаточно, в общем-то, немало, Uh, но, тем не менее, вот сейчас у них вот теперь такая проблема, то, что теперь как они будут дальше выдерживать вина. And I, I would like to argument this, so you are with me. When we make the tirage in the spring, eh, in the spring we put the, the steel wines into the bottle and bring them down to the cellar. No? There's a second fermentation that needs to happen in that cellar. If we go below 18, the, the, the yeast will have very difficulties to ferment well the, the bottle, because uh, it, it, this is a, a, a tank for, for it, the yeast to happen. So it's, it's a very difficult medium that it has. Very limited oxygen, very limited quantity of, of sugar, um, uh, limited uh, space. Um, so temperature cannot be very low or it, what they want ferment well. Да, и, соответственно, Пеппа говорит о том, что, ну, это, в принципе, примерно вот такая температура во, это, во время брожения, э, во время его окончания, что если сделать температуру в помещении, где будет поддерживаться вино на осадке ниже, то ввиду малого количества кислорода и ввиду малого количества сахара, который там, в общем-то, остается в вине, дрожжам при более низких температурах э, будет, э, ну, во-первых, да, сложно работать и намного сложнее интегрироваться в само э, вино. So, uh, do we have something to add uh, to our presentation or should we go on with uh, the questions? More? We can go on with all the questions that you want, um, but very important before, um, before uh, we finish is that I want to congratulate you because it's a very well-organized uh, meeting. I want to thank you for your amazing job today. 
on the translation. And I, I, not only you're translating amazing, but I know, I, say, I can tell that you know a lot about wine. And um, thank the, the, all the Luding team. Um, please, apology, I, can, I have not been in Russia yet. I have never been in Russia. And I want to tell to you that my first trip after coronavirus crisis will be to Russia. Wow, to visit that's it. a great news. Um, Greg, Gregory, Maxim, Andre, thank you for your support. And excuse me that I have not come to visit you. You have my word. Hopefully the frontiers open soon and I can come to visit you. Ну, прежде чем мы завершим нашу официальную презентацию, перейдем к вопросам. Пеппа, во-первых, хотел бы благодарить всех людей, которые выбрали время и присоединились к нашему сегодняшнему, к нашей сегодняшней трансляции. Также хотел бы благодарить всю команду проекта Эльвайн. К своему сожалению, к своему стыду, Пеппа до сих пор, пока еще ни разу в своей жизни не был в России. Но после а, так замечательно организованного эфира, вот он прямо сейчас а, пообещал нам, что после того, как а, откроются границы, после окончания всей нашей ситуации, первое его заграничное путешествие с мастер-классами, с презентациями, которые он сделает, это будет визит в Россию. Вот, uh, thank you very much, Pepe. Вот, и, соответственно, тогда uh, сейчас давайте перейдем, у нас есть несколько вопросов, соответственно, и сейчас мы на них поотвечаем. So, thank you very much, Pepe, and we are going to uh, go with the questions. I'm sorry, uh, let me go back a little bit. Так, uh, Mm -hmm. Как пандемия коронавируса скажется на виноделии Пепе в целом uh, и в целом в Испании и мире на его взгляд? Окей, Пепе, the question is, what do you think that uh, how the, this uh, situation with coronavirus uh, will influence to your winery uh, and to Spain and globally the wine world? Hmm. I don't know. I think I am uh, in this big question mark like everybody. На самом деле, да, действительно огромный такой вопрос, его очень часто спрашивают, и я говорю, пока не знаю. What I can tell you is that nature is not stopping, that the farm is more alive than ever, that we're working the soils and the vineyard to assure the best quality for 2020. Да, но единственное, говорит, что я точно могу сказать, что природа не на гарантии, что природа, правда, она, в общем-то, и без нас неплохо обходится, прекрасно живет, и, в общем-то, там все процессы происходят, и, соответственно, они будут также продолжать uh, свой труд и работать на своих винодельных uh, постоянной части. Uh, следующий вопрос, который у нас будет... Ой, прошу прощения, чуть-чуть поехала картинка. Одну секундочку. Так, так, появилась. На российском рынке... Uh, не хочу про... Извините, бога ради. Хотя ладно. Окей. Okay. На российском рынке мы замечаем, что единственный производитель, которого можно поставить рядом с Равентос, является Рикаредо. В чем принципиальное отличие вин Равентос и Рикаредо? So, Pepe, the question is, uh, so the only producer with the quality of uh, which wine we can uh, compare with you, it's uh, in our market, it's only Recaredo. What do you think about these guys and what are the difference uh, between the wines from Raventos and Recaredo? I think um, you mentioned a, a great uh, producer from the area, which I and everybody will respect a lot. Um, I think uh, uh, Recaredo, um, of course, a younger, younger, um, younger family in, in, his, in, in Cava history that has been historically more focused in, in the method. In and, the... and yes, can you hear me? They was focused in the method, the, the Cava tradition, mm -hmm. the, the traditional. Mm -hmm. And Ton Mata, a uh, very good uh, uh, colleague did a wonderful shift to, to the farming, to biodynamics, and, and, and to put the, the effort into, into the vineyard. So I think we share a very similar philosophy, um, but of course with different states. No? Recaredo has parcels uh, separated in different parts of Penedes, and we, we were born on the farm uh, ecosystem, us living in the middle of the farm, um, uh, with, okay, with more uh, animal effort. 
Окей, okay, I understand your point. Итак, смотрите, ну, на самом деле, Рикоредо – это прекрасный uh, производитель, это его хорошие друзья, отличные коллеги, и на самом деле они во многом uh, разделяют общие принципы производства. Uh, чем они отличаются друг от друга? Ну, говорит, во-первых, uh, семья Рикоредо – они чуть-чуть поменьше в бизнесе, ну, хотя на самом деле, в принципе, кто может сравнить, если сравниться по времени в бизнесе. И второй, говорит, момент самый принципиальный заключается в следующем. Поместье Равентос – это единая экосистема, это единый участок 100 гектар, и, соответственно, на нем находятся вот эти различные выделенные парцели, да, различные выделенные участки. Рекореда же… Uh, да, биодинамика, да, очень здоровские вина, все очень хорошо, но у них uh, находят их участки, их виноградники, они находятся в разных частях, uh, соответственно, Пенедеса, и они не представляют собой един подобной замкнутой системы. Это является принципиальным отличием. То есть у них все в одном месте, у Рекореда виноградники, они чуть более uh, удалены друг от друга. Так, so next question. The To finish, the wines of my mm -hmm. friend Tom Recaredo, for example, that I, I love, are more austere and classic, like Tom and his family. And um, the wines of Raventos are a little bit more energetic and, and, and I would say a little bit more on the volume. That's my personal opinion of style. А, ну, вот его, личное, его личное ощущение, да, говорит, что ну, вот мои вина по они более, скажем так, энергичнее, да, а, в отличие от вин Рекореда, которые а, являются, наверное, более классическими для представителей вообще, ну, игристых вин, вообще винкава. Так, дозажный ликер по биодинамически, на каком сахаре? So, what about the dosage liquor? So, what kind of sugar do you use? And uh, how do you prepare your dosage liquor? I don't prepare dosage liquor because I don't um, believe in that and in method. Um, only with some vintages of, of our young wines, like Blanc de Blanc Zidanit, we add a little bit of concentrated must from our grapes into wine from the same lot to finish the wine. А, thank you. Итак, по поводу дозажного ликера. Ну, я, говорит, не верю вообще в дозажный ликер в принципе. Что единственное я делаю, я дозаж добавляю для своих вот бланды-блан и бланды ни, и то мой дозажный ликер это не сахар, а это концентрированное сусло, то есть выпаренное сусло, приготовленное из сока того же винограда, который идет для, для приготовления этих вин, то бишь, соответственно, с этого участка берется виноград, из него делается вино, и в качестве, соответственно, дозажного ликера они просто делают его концентрированным и его и же и добавляют. Кто занимается маркетингом? Uh, who, who is doing your marketing job? Who is your marketing department? Is it... My wife. <laughs> Главный маркетолог в компании – это его жена. Uh, so you cannot argue with her. <laughs> Actually, I have to say that she's been very generous because um, she's much smarter than me. And by dedicating her time to, to the family business, I think we, we work together, we understand each other better. Um, she tells to the world how I make the wines. I try to go to the world to sell them. It's, it's part of the, this biosynergies approach. То есть, ну, опять тут тоже, да, биосинергия, и все между собой объединено и переплетено, да, один маркетинг занимается жена, а жена намного умнее, чем он, по его же словам, и вот мы между собой, соответственно, вот там делимся постоянно какие-то идеями, я и рассказываю постоянно о том, как я делаю вино, как я его вижу в дальнейшем, она же, в свою очередь, рассказывает о том, как она видит его с точки зрения продвижения, маркетинга, и все это тоже вот работает в общей синергии, в единой экосистеме, но в данном случае уже семейный. Следующий вопрос. Сергей, спроси, что думает Пеппа о российском виноделии? Пробовал ли что-то и были на российских винодельных? На российских винодельных он не был, потому что он в России не был. Вообще, в принципе, он уже об этом сказал. So, Пеппа, yes. have, have you ever tried some wines from Russia? And what do you think about the wine making in Russian Federation? Unfortunately, as I say, um, I have never been to your country. I have never tasted wine from you, only vodka. And um, I think uh, I cannot wait to, to, to change this. 
Но, к сожалению, единственное российское вино, которое он пробовал на данный момент, это водка. Вот, в России он пока не был, но, видите, он нам уже пообещал, что, соответственно, в Россию приедет, как только откроются границы. Так что про российское виноделие Пеппа не думает ничего. Until I discovered that when I party with vodka, I have the, the minimum hangover the next day. Why is this? Uh, Pepe, it's very easy. And uh, <laughs> Pepe спрашивает, да, говорит, я, говорит, когда был помоложе и когда тусовался, вот, uh, он очень сильно любил водку и um, заметил тот момент, то, что от водки самое меньшее похмелье. Ребят, я на самом деле не хочу отвечать ему на этот вопрос прямо в эфире, чтобы ну, не затягивать время, но если есть желание, и кто и владеет английским, может быть, напишите ему о свои мысли, о, почему от водки ему было лучше всего. So, Pepe, you know, this is a <laughs> first funny question, and next uh, it's a quite a long story. So, uh, I uh, offered to people to leave their comments uh, what they think why the vodka is the best uh, party drink. And let me continue with our questions about your wine. Is it okay with you? Yeah, absolutely, of course. Так, а при какой температуре сам Пеппа дегустирует свои игристые? Uh, what do you think, what is the perfect temperature for tasting of your wine and uh, what temperature of your wines do you drink your wines? Um, I think normally uh, we, in, in Europe, we tend to drink uh, the white too cold and the red too warm. That's my general advice. Um, if I had to say a value, I would say drink your reds at 60, 15, to 15 to 18, but closer to 15. And um, drink, uh, of course, it depends on the red and it depends on the white, but in your wines closer to um 12 than to eight huh? no 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 the question was about your wines wines of ravento seblan which is the perfect uh, temperature okay well depends for example the sparkling wine yes yeah, sparkling your sparkling the sparkling for de la finca mm -hmm. i would say drink it at 12 not below mm -hmm. if you want with our more fruity wines like the blanc de blancs or the denit you can go to 10, but not below. That's when you can appreciate much more the flavors of the wine. А, ну, вообще, по а, мнению а, Пеппа, глобально, да, вот он подавал бы а, красные вина чуть похолоднее, чем принято, а белые вина чуть потеплее, чем принято. То есть, например, понятно дело, что есть свои нюансы, но красный он бы охлаждал там градусов до 15 скорее, вот, а белые там, ну, там, чуть выше, чем 12-12. Свои же непосредственно игристые вина, свои так называемые базовые вина, да, хотя базовые для них это очень смешно звучит, а, а он рекомендует все-таки и подавать, и пробовать при температуре порядка... 10 градусов, а де ла финка при температуре 12 градусов. With a Charello from Kansumoy, I would go closer to 15. А вот их, например, белое, их натуральное вино Kansumoy, соответственно, Charello, он бы подавал наоборот потеплее, то есть, ну, соответственно, градусов 15, то есть при той же температуре, при которой он рекомендовал подавать бы белое, а, красное вино обычное. Pretty much the same, pretty much the same as the, for the Kansumoy red, the Sumoy. 15-16. Примерно not в одной температуре, что свое белое натурально, что красное, 15-16 градусов. Так. Uh, so, Pepe, the next question. Who is making videos for you? Who is, make, who is making your Instagram account? My wife, Sasha. Susana. То есть, Сусана, Сусана, Сусана. То есть, его жена занимается полностью. So, you don't use any agencies? No. То есть нет никаких агентств, ничего, то есть все это семейный бизнес и все это вот на уровне. Also, people that work in my team, uh, for example, um, uh, Josep Tarrida from the Vineyards, helps us make a lot of videos from the nature. Um, uh, myself, when I am in the nature or traveling or stuff like this.
То есть, нет, это в основном его жена, но также им помогают, опять, но ну, это их обычные сотрудники, которые в любом случае работают так, отдельно, да, помогают им с видео, ну, и он сам иногда что-то снимает. Так, Сергей, отличная презентация, спасибо. Спасибо вам огромное, что присоединились к нашему эфиру. Так, это так, это так, это так, спасибо, спасибо, так, 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 так. Зачем в линейке пятнат? Пятно для такой компании слишком быстрый продукт. So, Pepe, why did you decide to produce a pet uh, for Consumoy? Because some, some people think that uh, for such a big name, such a big uh, historical company, it's a too fast product. I don't know. Well, first of all, we are not big name, not big company. And, 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 and second, I think um, part of winemaking is learning and I think it's beautiful. Um, ancestral is how champagne was made before champagne existed. And also is the way to make a, a sparkling wine totally natural, meaning that you don't have to, to, to um, um, uh, you have minimal intervention. Ну, смотрите, по поводу пятната, да, ну, во-первых, возможно, я там не совсем корректно перевел ему вопрос, он говорит, ну, мы, да, мы, ну, небольшая компания, ну, понятно, да, небольшие компании, но имя действительно большое, что пятнат и вообще метод ансестраль – это тот способ, которым делались игристые вина, в том числе и в шампании, еще до того, как был изобретен современный способ производства игристых вин. И а, то, что сейчас а, вообще, в принципе, происходит, да, а, винодел во время, своих, а, во время своей жизни, он тоже в том числе учится, да, и на его, на, по его мнению, да, то есть я, он до сих пор продолжает учиться, и он а, считает, что это максимально натуральный способ а, производства игристого вина, максимальное выражение именно теруара а, в этом вине, поэтому, ну, в общем-то, эпоха экспериментов, она никогда, в общем-то, не бывает э, э, лишней, да, и почему бы и нет, в конце концов. Так, спасибо, спасибо, ребята, действительно, огромное всем спасибо. Так, объем производства бутылок в год и какой объем экспортируется, в какое количество стран, какая страна больше всего закупает биодинамических ван. So, first, what is your total uh, production per year? Total, what is your total? total production per year is 500,000 bottles of sparkling wine, mm -hmm. 200,000 bottles of uh, still consumer natural wine. Uh, итак, соответственно, по объему производства разделю вопрос на несколько. Uh, 500 тысяч бутылок игристых вин в год они производят, и консумой тихих вин это порядка 200 тысяч бутылок в год. So, what is uh, the share of export and uh, local consumption? Um, about 50-50. Uh, примерно 50 на 50 распределяется, соответственно, потребление внутри страны, и примерно 50% uh, уходит за рубеж. Uh, what is your main market for your biodynamic wines? Um, New York City, Scandinavia, Japan, Chicago, California, Peru, Mexico, Colombia. UK, Switzerland, Russia, little spread. Ну, вот порядок стран, да, по мере их убывания, это, соответственно, в каких странах, в каких регионах потребляется больше всего их биодинамических а, вин. Так, прошу прощения. Так, 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 так. Сейчас, извините, тут у меня ползет чуть-чуть. Уже третий раз пишу, кто-нибудь... Так, уже третий раз пишу, кто-нибудь ответит. Заходишь на Вайнстайл, пишут апелласьон де Укава. Сейчас это какой апелласьон, пока не утвержден конка для мной. А, отличный вопрос. So, Peppa, mm -hmm. 2012 you went out from the Oka. Mm -hmm. The conca de la Noia, uh, Rio de la Noia, uh, doesn't exist still. So, mm -hmm. under which appellation do you produce your wines for the moment? Quality sparkling wine produced in a certain area. Uh, качественные игристые вина с uh, ограниченной территорией. То есть вот, то есть на самом деле на данный момент... So, it's, 
frankly speaking, it means that it's uh, let's say table wines, Vino de Mesa. Uh, it's an it's another um, uh, umbrella called quality sparkling wine produced in a in a certain region. It's it's different from Vino de Mesa, but I will tell you this: it has much more regulations that we were that when we were in Cava. Mm -hmm. То есть, действительно, сейчас апеллосиона никого нету, нового апеллосиона нету. Вот апеллосион, о котором говорит, что это вот, в котором они еще существуют. И что на самом деле, то правила и ограничения вот в их, скажем так, новом, но это даже не апеллосион, это просто категория, да, это нельзя назвать апеллосионом. And вот, I would like, if I, may, if I may add something, Conca del Riuanoia exists, what it doesn't exist, in a legal appellation now, but the area exists. Да, но еще, да, очень важно, на самом деле, Конка Дель Рио, оно, он существует, он просто не да, действительно. Следующий вопрос, какое максимальное выдержанное вино, сколько месяца? So, ну, на этот вопрос мы, на самом деле, уже отвечали, это 10 лет для их вина с отдельного виноградника. И больше у них пока выдержки нет. Возможно ли попасть на экскурсии и дегустацию? So, uh, Pepe, is it possible to visit the winery and uh, organize the tasting at the winery? We are connected. I was saying that before we leave, I want to tell everybody that are listening um, uh, today, thank you for joining me. And when your travels take you to Barcelona, please contact us through the El Wine team. We are very happy to host you to share with you our experience in, in, in viticulture, in farming, um, and, and how we live with such passion in, in the state. We are only 45 minutes away of Barcelona, and there's direct train to the village, San Sadurni de Noia. Uh, ну, на самом деле, да, папа говорит, ну вот, uh, да, вы прямо вот uh, украли, да, вот, то есть взяли мою мысль из головы, то есть uh, как раз, говорит, хотел в самом конце пригласить всех тех людей, которые присутствовали на, нашей сегодняшней, на нашем сегодняшнем вебинаре uh, к себе на винодельню. Uh, если вы вдруг будете в Барселоне, если вы сможете уделить какое выделить какое-то время, то, пожалуйста, через uh, команду Эльвайна свяжитесь с нами, ему с удовольствием организуем для вас экскурсию, покажем а, наши виноградники, покажем наше вообще хозяйство, покажем, как мы делаем вино, дадим возможность, безусловно, его попробовать и искренне верят в то, что, ну, уж после визита вы точно влюбитесь их в вино. Sergio, do you eat uh, um, pork cheeks and yes. pork feet in Russia? You like? Uh, yes, we do. Yes, okay. we do. Then also, very close to the winery, there is one of the best restaurants in the world called Kaltschim where two brothers are still cooking uh, 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 with, with wood, with local wood, the best chicks ever. Да, но еще он говорит о том, что рядышком с ними находится потрясающий uh, ресторан, в котором делаются самые лучшие свиные щеки на белом свете. И вот uh, обязательно туда еще в том числе можно туда, туда обязательно сходить. As you can see, I am very hungry and I have the family ready to go to dinner. So I please ask you to shoot a couple of last questions and if possible know something about vodka. Посмотрите, да, посмотрите, я на самом деле уже тотально голоден. Для испанца как раз таки, ну, вы знаете, это вечернее время, это уже свето святое, и уже семья собирается за столом, поэтому, говорит, давай, говорит, сворачиваться потихоньку, говорит, пару-тройку вопросов, и будем, наверное, на этом заканчивать. Пеппе производит грапу, so... Pepe, do you produce uh, something like uh, aguardiente? No, not yet. Uh, нет, дистиллятов он не производит. Uh, так, у Пепы есть сын, дочь, кто продолжит его дело, с какого возраста он начал обучать детей своему делу и каким образом, способом передает знания и навыки, полученные им от своих предков, приобретенные свои знания и навыки своим детям. Отличный вопрос, потрясающий вопрос. Uh, so, Pepe, do you have a son or daughter? So, who will continue the family business? Nobody. You don't have nobody? I have four, but they have to work in technology to make more money. They have to? <laughs> yeah, no wine. Wine is very beautiful, but no money. So, they don't want to continue? No, they are very little. They are only um, 14, 13, 12, and 10 years old now. And uh, so uh, I hope that at least one of them 
likes the wine, and the other three go to do something else. <laughs> Но смотрите, на данный момент у Пепа четверо детей с возрастом от 10 до 14 лет. Пока, пока, в общем-то, еще непонятно, кем они станут в будущем, но как бы ему хотелось, что хотя бы один из них влюбился в вино. Одного, говорит, будет достаточно, чтобы передать бизнес, пускай остальные идут на вольные хлеба и зарабатывают где-нибудь своими технологиями. Ну и давайте последний вопрос. Окей, okay, Пеппа, the very last question. Uh... Так, производят ли они тихие вина? Да, конечно, мы об этом много раз говорили, даже их показывали сегодня. Объем 200 тысяч бутылок даже. Спасибо, спасибо, спасибо. И какой напиток у него любимый, кроме вина? Отлично. Вопросом последний. So, the last question. What is your favorite drink except sparkling wine? I think... Um... Can it be a wine? Probably yes, but not your wine. If right now I am leading a very strong Nebbiolo moment, mm -hmm. thanks mainly to my dear friend um, at a most beautiful winery, Cereto, mm -hmm. Federico Cereto, okay. and uh, his amazing producer and generous family. He opened to me the doors of Piemonte. I tasted a lot of producers. And if I can choose a bottle of wine, I would say a 15-year-old uh, from a beautiful vintage Nebbiolo would be my alternative drink. Ну, в общем, да, отличный вопрос, и мы завершаем, да, что его любимое, но, говорит, да, пускай это будет вино, и это 15-летний Небиола, соответственно, Небиола из зоны Барола. Итак, ребята, давайте отпустим Пеппа, а то у него четверо детей, все голодные, ну, нельзя быть такими жестокими и заставлять uh, детей ждать папу так долго. Uh, so, Пеппа, thank you very much, it was a great pleasure to talk to you, and uh, thank you very much for such a great presentation, and I hope to see you very, very soon in in Russia, you promised. Thank you for your patience with a, such a disaster uh, 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 speaker and winemaker that I am. I cannot wait to come visit you. And please remember to come visit the farm. When you come to Barcelona, come to visit us. Ребят, спасибо. Да, действительно, что огромное, что сохраняете страсть к вину, несмотря на вот ситуацию, которая сейчас у нас с вами творится. Не забывайте о том, что если вы будете в Барселоне, если у вас есть время, то обязательно приезжайте к нам, и он ждет, не дождется, когда мы сможем с вами встретиться и в России, потому что он также хотел бы вас посетить. Bye-bye, baby! Bye-bye, good night, everybody! Hasta luego, gracias! Gracias, gracias! Ну что ж, всем спасибо огромное, спасибо огромное, Пеппа, спасибо огромное всем тем, кто к нам присоединился сегодня, и ждем вас в следующую среду, в следующую среду будем с вами говорить с о винах Франции, будем говорить с вами о Журе, будем с вами говорить о, соответственно, юге Бургундии немного. Так что ждем вас в наших эфирах. Не забывайте, Львайн Тугезер. Спасибо всем огромное. До следующей среды.